প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সো এটা হচ্ছে আমাদের উইক টু এর সেকেন্ড ক্লাসটি সো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা যেটুকে মানে কমপ্লিট করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে আমরা সেন্সরসে ইউজেস কিছু সেন্সরসের ইয়া দেখেছিলাম মানে সেন্সরসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছিলাম এছাড়াও সেন্সর চুজ করার সময় আমরা কী কী ফ্যাক্টরগুলো চিন্তা করি এগুলো দেখেছিলাম তো আজকে আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল সেন্সরস দেখবো যেগুলো আছে আমরা আসলে পারচেস করতে পারি যার মধ্যে হচ্ছে টাচ সেন্সর আছে টিল সেন্সর আছে এনকোডার্স আছে পেন সেন্সর লাইট সেন্সর টেম্পারেচার সেন্সর পটেন্সিওমিটার দেন হচ্ছে লেজার এইচ ফাইন্ডার এবং ক্যামেরা সো চলো শুরু করা যাক সর্বপ্রথমে হচ্ছে টাচ সেন্সর টাচ সেন্সর হচ্ছে তোমার একটা বর্তনী টাইপ থাকে বর্তনীর মধ্যে হচ্ছে তুমি যখন কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করো এই বর্তনীটা কমপ্লিট হয় মানে এখানে আমার ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা কমপ্লিট হয় তখন হচ্ছে জিনিসটাকে টাচ সেন্সর হিসাবে নিতে পারে টিল সেন্সর হচ্ছে একটা জায়রোস্কোপিক মানে এটা হচ্ছে আমার এনভারনমেন্টের মধ্যে কোটটু পরিমাণ টিল হচ্ছে এই জিনিসটা দেখার জন্য দেন হচ্ছে আমার এনকোডার্স এনকোডার্স হচ্ছে আমার রোটেশনাল মুভমেন্টগুলা মেজার করতে পারে যেমন সার্ভো মোটরস এছাড়া এনকোডার্সের ছবি এখানে দেওয়া আছে সিম্পল এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা যদি আমরা এটা অ্যাড্রেস করি যে ফর্সে আমার একটা গাড়ির একটা ব্যাটারি আছে ব্যাটারির মধ্যে হচ্ছে মানে গাড়ি প্রতিটা এই গাড়ির প্রবলেমের মধ্যে আমার এই গাড়ির একটা লেন্থ ধরো ফর্সে এখানে টেন ডায়মিটার দিলাম টেন ডায়মিটারের মধ্যে এই গাড়ির চাকা আমার একটা ম্যাথটা যদি চিন্তা করি হাউ ফার দ্য ট্রাভেল উইল ট্রাভেল ইন ওয়ান এন কোটার কাউন্ট এখানে কিছু জিনিস আসে নেই ইনফরমেশান মিসিং আছে যেমন হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমি যদি পরের স্লাইডে যাই আচ্ছা আমাদের এখানে হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে আমার এখানে কিছু জিনিস আসলে মিস করছে তা আমি একটা কাজ করি আমি স্লাইডটা ওপেন করি কারণ আমার এখানে হচ্ছে কিছু লেখা আসেনি আচ্ছা সো আসলে আমার ওই যে আমি ওপেন বোর্ড ইউজ করতাম ওপেন বোর্ডে মোস্ট প্রবলি লেখাগুলো ইম্পোর্ট করতে পাইনি কেন পাইনি আমি আসলে জানি না সো এখন আসলে আমি ওপেন বোর্ডের একটু মানে বন্ধ করে দিয়েছি যেটা কারণ হচ্ছে আমি এখন আসলে তোমাদের স্ক্রিনে লিখতে পারতেছি না আচ্ছা আমি একটা জিনিস ট্রাই করি তাহলে ওইভাবে মনে হয় লেখা যেতে পারে সরি আসলে আমরা এখন লিখতে পারতেছি না যাই হোক সমস্যা নেই আমি প্রবলেমটা তোমাদেরকে অ্যাড্রেস করি সেটা হচ্ছে ধরো এখানে একটা স্যাম্পল প্রবলেমটা আছে যে সিক্সটিন এনকোটার কাউন্টসে একটা রোবটের ফর্সে হচ্ছে গাড়ির ডায়মিটার দেওয়া আছে দশ ডায়মিটার উইল সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তো এখানে তিনটা কোয়েশ্চেন আছে যে হাউ ফার দ্য উইল মানে এনকোটার কাউন্ট এক এনকোটার কাউন্ট হচ্ছে গাড়িটা কত দূর যাবে সেই জিনিসগুলো বলা আছে তারপর হচ্ছে উইলের ডায়মিটার চেঞ্জ করলে কোট কী হবে বা হাউ মেনি কাউন্টস এই ম্যাটটা অত একটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট বোঝানোর জন্য সো স্যাম্পল প্রবলেমসটা দেখো যে ডায়মিটার যদি সি হিসাব করি তাহলে হচ্ছে আমাদের যে গাড়ি কোটটুক ঘুরত অবভিয়াসলি যে রোটেশনাল একটা মুভমেন্ট ছিল সো পাই ডি সো এখন ইয়াটা যদি চিন্তা করো যে আমার যদি ওই গাড়ির যদি ডায়মিটার গাড়ির চাকা যদি ইয়া মানে ব্যাসার ব্যাস যদি আমি টেন ধরি তাহলে হচ্ছে একটা সাইকেল কমপ্লিট করতে তার টেন সেন্টিমিটার মানে টেন পাই সেন্টিমিটার লাগবে মানে একটা মানে উইলটা পুটা পুরাটা ঘুরতে তার মানে কি আমি যদি এটা ঐকিক নিয়মে বলি যে আমার একটা রেভলিউশন মানে ষোলো কাউন্টে আমার পার করে টেন মানে একটা রেভলিউশন কমপ্লিট করে মানে টেন পাই তাহলে এক কাউন্টে কয়টা পার করে অবভিয়াসলি টেন পাইকে আমি ষোলো কাউন্ট দিয়ে ভাগ দিব তাহলে হচ্ছে আমি ঐকিক নিয়মে চিন্তা করলে ষোলো কাউন্টে হচ্ছে মানে টেন পাই যায় এক কাউন্টে কত তাহলে হচ্ছে আমি ষোলো দিয়ে যদি টেন পাইকে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স চলে আসলো এটাই ছিল আমাদের হাউ ফার দ্য ট্রা উইল ও ইন ওয়ান এন কাট অ্যাকাউন্ট মানে ঐকিক নিয়মে দেন হচ্ছে আমি যদি এই জিনিসটাকে এভাবে নিয়ে যে সাপোজ আমার হচ্ছে আমি ওয়ান সেন্টিমিটার পার কাউন্ট আনতে চাই সেক্ষেত্রে আমার কী করতে হবে মানে আমার উইলের ডায়মিটার কোটটুক চেঞ্জ করতে হবে তো দেখো পার কাউন্ট যদি চিন্তা করো মানে একটা কাউন্টে টেন সেন্টিমিটার যায় আর আমার মানে এক কাউন্টে যদি টেন সেন্টিমিটার যায় ষোলো কাউন্টে কত হবে এই টেন সেন্ট মানে ওয়ান সেন্টিমিটারের সাথে গুণ হবে তাহলে কি সিক্সটিন সেন্টিমিটার পার রেভলিউশন এখন সিক্সটিন সেন্টিমিটার যদি আমি চিন্তা করি আমার ওই টোটাল সি মানে আমার একটা চাকা যদি একবার ঘুরে তাহলে হচ্ছে আমার টোটাল মানে একটা রেভলিউশন কমপ্লিট হচ্ছে তার মানে কি আমার সিক্সটিন সি হচ্ছে টোটাল একবার ঘুরা আর এটাকে যদি আমি চাকার ব্যাস বের করতে চাই তাহলে এটাকে আমি পাই দিয়ে ভাগ করবো পাই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে আমার চাকার ব্যাস বের হয়ে যাবে সিমিলারলি দশ সেন্টিমিটার হুইলের জন্য আমার এনকোটার কাউন্ট কত হবে পার এনকোটার কাউন্ট আমি জানতামই যে এই প্রথম ম্যাথ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স কাউন্ট দশ মিট মানে দশ সেন্টিমিটার হুইলের জন্য আমার এক মিটার ট্রাভেলের জন্য কত লাগবে এক মিটার মানে কি যে এক হাজার সেন্টিমিটার আমাকে রূপান্তর করতে
কি হবে মানে আমার এক মিটার ডিসটেন্স কাউন্ট করতে কতগুলো কাউন্ট লাগবে মানে আমার এক মিটারের জন্য সেক্ষেত্রে এখানে কি ছিল এত মিটার পার কাউন্ট মানে একটা কাউন্ট এনকোডার কাউন্টে এত মিটার ডিসটেন্স পার করত তার মানে এক এ কত এক হাজারে কত কেন্ড অফ এরকম না সো এক হাজারের যদি আমি জিনিসটাকে ইয়া করে তাহলে জিনিসটাকে একটু নিচে ভাগ করে চলে যায় তখন হচ্ছে আমার ফিফটি ওয়ান এনকোডার কাউন্ট অ্যান্সার আসে সো এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম না জাস্ট একটু দেখানোর জন্য দেন হচ্ছে এখানে ওমস ল আসে ওমস ল হচ্ছে ভিকোল টায়ার এটা আশা করি তোমরা সবাই জানো দেন ইলেকট্রিক্যাল অ্যানালাইজে যে আমার একটা কারেন্ট যখন ফ্লো হয় যত বড় পাইপ হবে তত তাড়াতাড়ি ফ্লো হবে যত ছোটো পাইপ হবে তত আসতে মানে রেজিস্টেন্সটা বেশি পাবে বেন্ড সেন্সর এখানে লেখা আছে যে বেন্ড সেন্সর যখন বেন্ড করবো তখন হচ্ছে রেজিস্টেন্স মানে রেজিস্টেন্সটা বেড়ে যায় তখন হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি যে বেন্ড হচ্ছে লাইট সেন্সর হচ্ছে লাইটের ইয়াতে হচ্ছে রেজিস্টেন্স কমে বাড়ে টেম্পারেচার সেন্সরও সেম টেম্পারেচারের উঠা নামায় রেজিস্টেন্স কমে বাড়ে পটেন্সিওমিটার যখন আমি রোটেশনাল কোনো ইয়া দিব তখন হচ্ছে এটা রেজিস্টেন্স বাড়বে কমবে এখানে একটা সিম্পল প্রবলেম আছে যে একটা বেন্ড সেন্সরের হচ্ছে দশ ওহম স্টেট থাক মানে দশ ওহম স্টেট অবস্থায় থাকলে এক হাজার ওহম হচ্ছে বেন্ড করলে তাহলে হচ্ছে আমার গিভেনে ফাইভ ভোল্টেজ সোর্স আমার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম কারেন্ট কত হবে সব বুঝতেই পারছো ভি ইকুয়াল টু আইআর ফর্মুলা দিয়ে আই ইকুয়াল টু ভি ওয়াই আর দিয়ে আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কারেন্ট ফ্লোটা বের করতে পারবো সো এরপর হচ্ছে ইলেকট্র মানে ইলেকট্রিক্যাল সেন্সর বেস সেন্সর বেস হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের বেস করে হচ্ছে সেন্সর বেসিক্যালি ইউজ ফর রেঞ্জিং লাইট সেন্সিটিভ অপারেটিং প্রিন্সিপালস আইআর সেন্সিটিভ দেন ইএম স্পেকট্রাম আছে রেডিও মাইক্রোওয়েভ রাডার মাইক্রোওয়েভ রাডার সো এই সেন্সর রিলেটেড আসলে আমাদের মেইন অবজারভেশনটাই থাকবে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সিনারিওতে কি কি সেন্সরগুলো আসলে ইউজ করব যেমন এখানে এই যে লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার সেন্সরে কাজ হচ্ছে যে একটা দূরত্ব মেজার করা তো তুমি যদি চিন্তা করো যে আমাদের ধরো দুইটা অবজেক্ট আছে একটা দুইটা অবজেক্টের মধ্যে তুমি দূরত্ব বের করতে চাও তুমি সোনারের মাধ্যমে বের করতে পারবা রাডারের মাধ্যমে বের করতে পারবা চাইলে রেজার রেঞ্জ মেটারের মাধ্যমে বের করতে পারবো এখন সোনার আমি কিন্তু আন্ডার ওয়াটারের ক্ষেত্রে জিনিসটা ইউজ করতে পারবো সো এই জিনিসগুলো আসলে আমার বোঝার ব্যাপার যে আমি আসলে কোথায় কি ইউজ করব দেন নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স আছে ইএম এক্সপেক্টামের মধ্যে লোকাল প্রক্সিটির মধ্যে আছে যে ইনফারেট লেটস সেন্সর বেসড অন সাউন্ড যেটা হচ্ছে সোনার যে সাউন্ড বাউন্স অফ করে কিছুর থেকে আসবে সোনার আইয়ার প্রক্সিমিটি সেন্সরস ওডার সেন্সর হচ্ছে আমার কোনো একটা মানে স্মেল মেজার করার জন্য আমরা ওডার সেন্সরটা ইউজ করি এখানে ডিটেকশন অফ কেমিক্যাল কম্পোস ইন দ্য ডিনসিটি ইন দ্য ইয়ার টেম্পারেচার সেন্সর হচ্ছে আমার আচ্ছা ওডার সেন্সর টাচ সেন্সরে ছিলাম ওডার সেন্সরের পরে হচ্ছে আমার টাচ সেন্সর যেটা হচ্ছে আমার একটা ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট হচ্ছে কিনা সেটা মেজার করার জন্য দেন প্রোসিও প্রোসিও সেফটি সেন্সরস যেগুলো হচ্ছে এনকোডার্স প্রোটেশন মেটার্স জারিস্কোপ কম্পাস দেন হচ্ছে সেন্সরসের একটু ছবি দেন সেন্সর চয়েসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যে প্রথমে যে জিনিসগুলো বলছিলাম সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা সেন্সর চয়েসের জন্য যে আমার ম্যাপিং করতে হবে যে ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করতে হবে দেন হচ্ছে সেন্সর স্প্রেস মানে হোয়াইট ডুয়ে পোর্ট দেবে আমি আসলে সেন্সরটা কোথায় রাখবো ফার্স্টে তুমি একটা সোনার সেন্সর কিনলা তুমি এসে রোবটের সামনে না রেখে তুমি রোবটের ভিতরে রাখলা তাহলে তো অবভিয়াসলি সেটা কাজ করতে পারবে না ঠিক মতো সো এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হয় দেন টেম্পারেচার সেন্সর হচ্ছে আমাদের একটা টেম্পারেচার মেজারমেন্টের জন্য কাজ হয় যেমন এখানে টেম্পারেচার সেন্সর হচ্ছে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে যে একটা টেম্পারেচার সেন্সর রোদের মাধ্যমে কীভাবে টেম্পারেচার ডিটেক্ট করা হয় সো টেম্পারেচার সেন্সর দেখতে কাইন্ড অফ এরকম যে একটা টেম্পারেচার ডিটেক্ট করার জন্য আর এখানে যে আমার সেই ফর্মুলাটা দেওয়া আছে এক্সেলার মিটার হচ্ছে আমার মানে একটা গাড়ি কত দ্রুত যাচ্ছে না যাচ্ছে এই জিনিসটা মেজার করার জন্য লাইট সেন্সর হচ্ছে আমার একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কটটুক লাইট পড়তেছে না পড়তেছে এই জিনিসটা মেজার করার জন্য আমরা লাইট সেন্সর ইউজ করি ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্সর হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলোকে ডিটেক্ট করার জন্য দেন আল্ট্রাসনিক সেন্সর হচ্ছে আমার বিভিন্ন ডিস্টেন্স মেজার করার জন্য ফটোগেট সেন্সরগুলো হচ্ছে কাউ মানে আমার ইনফায়ার ট্রান্সমিশনগুলো হচ্ছে কি না এটা দেখার জন্য কতক্ষণ থাকছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড সেন্সর হচ্ছে আমার একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কাস্টমার অ্যাক্সেস গ্যাস কটটুক আছে এই জিনিসগুলো ডিটেক্ট করার জন্য সো এই ছিল কিছু সেন্সরস এখন এই টপিকটা এই লেকচার আমাদের এই মানে লেকচার স্লাইডটা থেকে আমাদের আসলে মেইন কনসেপ্টটাই হচ্ছে বোঝার যে আমরা আসলে কোন সেন্সর কখন ইউজ করব তা আমি তোমাদেরকে এই জিনিসটা মানে এই স্লাইডটা বাদেও কিছু অ্যাডিশনাল পিডিএফ ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে দিব